Hola amigos, en el capítulo de hoy veremos cómo pintar un ATAT y su archenemigo al Snow Speeder a partir de una maqueta de MPC del año 1981. ¡Adelante vídeo! Parto de una maqueta ya imprimada en negro que restauré hace algún tiempo con piezas de la caja de sobras y de mecheros viejos, como los cañones láser o las rótulas de las patas. Lo primero que hago es presombrear en blanco, aunque lo más acertado sería decir preiluminar, ya que la parte más oscura de la maqueta nos las dará el negro de base. Doy el blanco a todos los centros de paneles y superficies planas o curvas, con cuidado de dejar las aristas y relieves en el negro de fondo. Hemos de insistir bastante ya que el acrílico vinílico sobre el fondo negro se oscurece mucho cuando se seca. Los speeders también los aclararemos con ligeras pasadas de blanco aplicadas perpendicularmente para remarcar el volumen como cuando presombreamos figuras con el aerógrafo. Una vez preiluminado todo el conjunto pasamos a dar una capa base de gris neutro. Después empiezo con la modulación, en tonos de grises cada vez más claros. Las partes más claras tienen que ser las más cercanas a las aristas, para enfatizar mejor la sensación de volumen. Las zonas redondeadas las hago a pulso. Ahora es el momento de pintar aristas y pequeños detalles en el tono más claro. Este último paso es el que, personalmente, me resulta más tedioso, pero creo que vale la pena tomarse el tiempo para hacerlo. Los pequeños speeders también los modulo hasta llegar al color blanco que los caracteriza. Su pequeño tamaño no nos impide que le dediquemos el mismo esfuerzo que a su mastodóntico enemigo. Llega el momento de remarcar volúmenes y hacer unos filtros con lápiz. Utilizo minas de grafito para remarcar algunos volúmenes y aristas en su zona hendida. Estas maquetas antiguas estaban hechas con los paneles hacia afuera y por ello imito las hendiduras con un grafito. También me sirve para hacer pequeñas manchas de hollín o grasa en algunas partes de la sección central. Ahora mojo algunas zonas del modelo para aplicar pequeñas cantidades de lápiz acuarelable. Como veis al mojar se me aclara la superficie pero vuelvo a oscurecer una vez seca. Aplico pequeñas cantidades de lápiz y luego lo esparzo con un pincel húmedo. La idea es mojar, aplicar el lápiz y difuminar, siempre de manera muy cautelosa. Podemos repetir el proceso tantas veces como sea necesario, pero yo no quiero excederme, ya que se trata de una maqueta a escala muy pequeña y los efectos de desgaste tienden a verse muy exagerados. Un microchipping con un rotulador de 0.2 no puede faltar, pero al igual que antes lo hago de forma comedida para no exagerar demasiado el efecto. Las partes bajas y la cabeza es donde insisto más. Ahora tengo que pintar los metalizados del cuello y de los motores. Con la maqueta desmontada hubiera sido más sencillo. Pero su estado era tan lamentable que preferí sufrir un poco para evitarme sustos de última hora. Diferentes tonos metalizados ayudan a dar más viveza. Para los metalizados suelo utilizar lacas tipo AK, tamilla o los acrílicos al alcohol de Vallejo. Ahora pinto el centro del reactor y la cabina con rojo como indican las instrucciones y les hago una pequeña subida de luz en naranja
Utiliza este mismo naranja para hacer los emblemas distintivos de los speeders. Lo hago a pulso, ya que dado su diminuto tamaño y su forma, no vale la pena utilizar plantilla. El generador de antigravedad lo pinto en metal gruñido, al igual que las toberas y blasters. Ahora pinto las zonas acristaladas con un rotulador negro de punta fina, ya que es muy sencillo y práctico. Finalmente le hago un pincel seco con lápiz blanco para acabar de remarcar todos sus volúmenes. El hacerlo con lápiz me permite trabajar de una manera mucho más precisa en una maqueta tan pequeña. Es hora de proteger todo el trabajo con barniz future o similar. En lo que concierne a la pintura ya estaría terminado. Como veis no he realizado aguadas o filtros con óleos, ya que el tamaño me hace ser prudente en este sentido, para tener un acabado más limpio y armonioso. Ya tengo todos los elementos listos para el siguiente paso, que será realizar un diorama en honor a mi película favorita de la saga Intergaláctica. Espero que el vídeo os haya gustado, si es así suscribíos y compartid. ¡Hasta pronto!